ಭಕ್ತಾಮೃತಂ ವಿಶ್ವಜನಾನುಮೋದನ ಸರ್ವಾಥದ ಶ್ರೀ ಷಡಕೋಪವಾಂಗ್ಮಯ ಸಹಸ್ರಶಾಖೋಪನಿಷತ್ಸಮಗಮ ನಮ್ಯಹಂ ದ್ರಾವಿಡವೇದಸಾಗರ ಭಗವದ್ಬಂಧುಲಾರ ನಮ್ಮ ಯುವಾರ್ಲು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿನಟ್ಟಿ ತಿರುವಾಯುಮಯ ಪ್ರಬಂಧನಲೋ ರೆಂಡವ ಶತಕಂಲೋನಿ ರೆಂಡವ ದಶಕಾನೆ ಮನ ಚೆಪ್ಕೊಂಟು ಉನ್ನ ರೆಂಡು ಪಾಶುರಾಲ ಮನ ಚೆಪ್ಕೊನಿ ಮೂಡವ ಪಾಶುರಲ್ಲೋಕೆ ಮನ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತು ಉನ್ನ ಈ ರೆಂಡವ ದಶಕಂಲೋ ನಮ್ಮ ಯುವಾರ್ಲು ಮನ ಅಂದರಿಕಿ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣುಡೇ ಶ್ರೀಯಪತಿಯೇ ಪರತತ್ವಮು ಅನೆ ಮನಕು ಬೋಧಿಂಚೇಟುವಂಟಿ ದಶಕಮಿದಿ ದೀಂಟ್ಲು ಒಕ್ಕ ಪಾಶುರಂಲೋನು ಒಕ್ಕ ವಿಧಮುಗ ಶ್ರೀಯಪತಿ ಅನೆಟುವಂಟಿ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ ಯೊಕ್ಕ ಪರತತ್ವಾನ್ನಿ ಆ ಪರತತ್ವಾನ್ನಿ ಕೂಡ ಪರತ್ವೇ ಪರತ್ವಂ ಅನೆ ಕಾಕುಂಡ ಅವತಾರೇ ಪರತ್ವಮು ಅನೆಟುವಂಟಿ ರೀತಿಲೋ ಮನಕು ಚೆಪ್ತು ಉನ್ನಾರು ಪರತ್ವೇ ಪರತ್ವಮು ಅನಂಟೇ ಭಗವಂತುಡು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕುಡು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಆಯನ ತದ್ದೂರೇ ತದ್ವದಂತಿಕೆ ತದಂತರಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ತದು ಸರ್ವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಬಾಹ್ಯತಃ ಅನಿ ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚದೆ ಜಗತ್ಯಾನ್ ಜಗತ್ ತೇನ ಚೆತ್ತೇನ ಭುಂಜೀಥಾ ಮಾಗುಸ ಕಸ್ಯ ಸ್ವಿಧ್ವನಂ ಅನಿ ಆಯಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಲ್ಲೋ ಚೆಪ್ಪಿನಟ್ಲುಗಾ ನಸಂದೃಶೇ ತಿಷ್ಠತಿ ರೂಪಮಸ್ಯ ನ ಚಕ್ಷುಷಾ ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚನೈನಂ ಅನಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಯೊಕ್ಕ ತತ್ವಾನ್ನೇ ಮನಗು ಬೋಧಿಂಚೇಟಪ್ಪುಡು ಉಪನಿಷತ್ತುಲು ಎಲಾಗೈತೆ ಚೆಪ್ತುನ್ನಯೋ ಅಲಾಂಟಿ ಪರತ್ವಾವಸ್ಥಲೋ ಉಂಡೇಟುವಂಟಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಯೊಕ್ಕ ಪರತ್ವಾನ್ನಿ ಕಾಕುಂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮನಲ್ಲಂದರ್ನಿ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಂಚಡಾನಿಕೆ ಅವತರಿಂಚಿನಪ್ಪುಡು ಆಯಾ ವಿಭವಾವತಾರಮುಲ್ಲೋ ಭಗವಂತುಡುನ್ನಪ್ಪಟಿಕಿ ಆಯನ ಯೊಕ್ಕ ಪರತ್ವಮನಕ್ಕೆ ಏ ಕೊರತ ಲೇದು ಆಯನ ದಗ್ರ ಉಂಡೇಟುವಂಟಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಮೇನೆಟುವಂಟಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯೇ ಶಿತೃತ್ವಂ ನಾರಾಯಣತ್ವೈ ನಮೃಷ್ಯತಿ ವೈದಿಕ ಕಹ ಅನಿ ಅಳವಂದಾರು ಚೆಪ್ಪಿನಟ್ಲುಗಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕನವೇನೆಟುವಂಟಿ ಆಯನ ಯೊಕ್ಕ ಈ ಶಿತೃತ್ವಮು ಶಕ್ತಿ ಮೊದಲೈನಟುವಂಟಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣದ ಗುಣಮಲತೋನೇ ಆಯನ ಅವತರಿಸ್ತಾಡು ಸ್ವಾಭಾವಿಕಂಗಾನೇ ಆಯನ ಗೊಪ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಕಲಗನಟುವಂಟಿ ವಾಡು ಅನಿ ಚೆಪ್ತು ಆಯನ ಛಾ ಗೃಹೀತ ಅಭಿಮತೋರು ದೇಹ ಅನಿ ಮನಗು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಲ್ಲೋ ಚೆಪ್ತುನಟ್ಲುಗಾ ಆಯನ ಆಯಾ ದೇಹಮನನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿನಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಆಯಾ ಅವತಾರಮನನ್ನು ಧರಿಸಿನಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಆಯನ ದಗ್ಗರ ಸ್ವತಃಸಿದ್ಧಂಗಾ ಉಂಡೇಟುವಂಟಿ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಬಲೈಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಮಲತೋನೇ ಆಯನ ಅವತರಿಸ್ತಾಡು ಅನೇಟುವಂಟಿ ವಿಷಯಮನು ಮನಕು ತಿಳಿಯಪರುಸ್ತು ಅವತಾರೇ ಪರತ್ವಮನು ಮನಕು ನಮ್ಮ ಯುವಾರ್ಲು ಈ ದಶಕಂಲೋ ಚೆಪ್ತು ಉನ್ನಾರು ಆಯಾ ಪಾಶುರಾಲಲೋ ನಮ್ಮ ಯುವಾರ್ಲು ಮನಕು ಅಟುವಂಟಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯೊಕ್ಕ ಪರತ್ವಾನ್ನಿ ಮನಕು ನಿರೂಪಿಸ್ತು ಉನ್ನಾರು ಗತ ಪಾಶುರಂಲೋ ನಮ್ಮ ಯುವಾರ್ಲು ದುಃಖಿತುಡೈನಟುವಂಟಿ ಶಿವನಿ ವಿಷಯಂಲೋ ಆಯನ ಚೂಪಿನಟುವಂಟಿ ಗೊಪ್ಪ ಕಾರುಣ್ಯಾನ್ನೇ ಮನಕು ಚೂಪಿಂಚಾಡು ದುಃಖ ನಿವರ್ತಕುಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಎವರಿ ದುಃಖಾನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಸ್ತಾಡು ಅನಂಟೇ ಮನ ದುಃಖಾನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಸ್ತಾಡು ಅನಂಟೇ ಮನನ್ ಸಾಲ ಚಿನ್ನವಾಳ್ಳ ಮನಬೋಟಿ ಜೀವಲನು ಕರುಣಿಸಡಂ ಮನಕು ಕಲಿಗೇಟುವಂಟಿ ದುಃಖಮುಲನು ಪೋಗೊಟ್ಟಡಂ ಅನೇಟುವಂಟಿದು ಒಕ್ಕ ಪದ್ಧತಿ ಐತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಈಶ್ವರುಡು ಮೊದಲೈನಟುವಂಟಿ ವಾರಿಗೆ ಏರ್ಪಡೆಯಟುವಂಟಿ ದುಃಖಮುಲನು ಕೂಡ ತೊಲಗಿಂಚೇಟುವಂಟಿ ವಾಡಾಯನ ಅಂಟೂ ಒಕ ಸಂದರ್ಭಂಲೋ ಶಿವನಿಗೆ ಆಯನ ಚೇಸಿನಟುವಂಟಿ ಉಪಕಾರಾನ್ನಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತುನ್ನಾರು ಮಾಪಾವಂ ವಿಡ ಅರರ್ಕ್ ಪಿಚ್ಚೈ ಪೈ ಕೋಪಾಲ ಕೋಳರಿ ಏರನ್ನಿಯೇ ಅನಂಟಾರು ಆ ರೆಂಡೋ ಪಾಶುರಂಲೋ ಮಾಪಾವಂ ವಿಡ ಅರರ್ಕ್ ಪಿಚ್ಚೈ ಪೈ ಹರಡ್ ಅರರ್ ಅಂಟೇ ಹರುಡು ಅನ್ನಮಾಟ ಶಿವುಡು ಆ ಶಿವನಿಗೆ ಒಕ ಸಂದರ್ಭಂಲೋ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣುಡು ಭಿಕ್ಷನು ವೇಷಾಡು ಏ ಸಮಯಂಲೋ ವೇಷಾಡು ಅನಂಟೇ ದಾನಿಗೆ ಮನಕು ಮಾತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣಲ್ಲೋ ಉಂಡೇಟುವಂಟಿ ಆ ಕಥನು ನಮ್
తస్మా క్షేప సమావిష్ట కపాలీ త్వం భవిష్యసి మాత్స్యపురాణంలో చెప్తున్నటువంటి ఆ వృత్తాంతాన్ని మనకు ఇక్కడ తెలియపరుస్తున్నారు తతః క్రోధపరీతేన సంరక్తనయనేన చ ఒకసారిగా ఎందుకనో శివునికి బ్రహ్మ మీద కోపం వచ్చింది ఆయనకి ఐదు తలకాయలు ఉన్నాయి తనకు ఐదు తలకాయలు ఉన్నాయి ఇద్దరు ఐదు తలకాయలతో ఉండడం అనేటువంటిది కూడదు అనుకొని కోపించినటువంటి శివుడు తన తండ్రి అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుని యొక్క తలను అలా తుంచేశట వామాంగుష్ట నఖాగ్రేణ చిన్నం వామాంగుష్ట నఖాగ్రేణ వామాంగుష్టం ఎడమ చేతికి సంబంధించినటువంటి అంగుష్టముతోటి ఒకసారికి తన ఆ బ్రహ్మదేవుని యొక్క శిరస్సుని అలాగే తుంచేశాడు అప్పుడు ఆయన వెంటనే కోపం వచ్చి బ్రహ్మదేవుడు శివుణ్ణి శపించాట యస్మాద్ అనపరాధస్య శిరశ్చిన్నం త్వయామమ ఓ శివుడా నీవు ఇటువంటి అపరాధం చేయనటువంటి నా శిరస్సుని తుంచేశావు అందువలన తస్మా క్షేప సమావిష్ట కపాలీత్వం భవిష్యసి నువ్వు ఎటువంటి పాపం చేయనటువంటి ఎటువంటి ద్రోహం చేయనటువంటి నా శిరస్సును తుంచేశావు కనుక నీవు సా శాప సమావిష్టుడివై కపాలీత్వం భవిష్యసి నా కపాలం నీ చేతికి అంటుకుని ఉంటుంది బ్రహ్మహత్య దోషం అనేటువంటిది నీకు ఏర్పడుతుంది కనుక నీవు అలా ఉంటావు అంటే బ్రహ్మ ఆకులితో భూత్వ చర తీర్థాని భూతలే అందుకని నా శిరస్సుని నీవు తుంచినందు వలన బ్రహ్మ బ్రహ్మహత్యా దోషం ఏర్పడి నీవు అన్ని తీర్థములను తిరుగుతూ ఉండి ఇలా కపాలిగా ఉండి అప్పుడు నీవు అలా తిరుగుతూ ఉంటే తతోహం గతవాన్ దేవి హిమవంతం శులోచ్చే ఆ విధంగా నన్ను బ్రహ్మదేవుడు శపిస్తే ఆ శాప ఫలితంగా నేను ఆ కపాలిగా ఉండి ఇక్కడ ఉండేటువంటి భూమిలోకంలో ఉండేటువంటి ఆ తీర్థములన్నీ కూడా సేవిస్తూ నేను హిమ హిమవ పర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళాను తతోహం గతవాన్ దేహి దేవి హిమవంతం శిలోచ్చేయం శిలోచ్చేయం అనేటువంటి హిమవత్ పర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళాను అక్కడ తత్ర నారాయణ శ్రీమాన్ మయా భిక్షాం ప్రయాచిత ఆ హిమవత్ పర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ శ్రీమన్ నారాయణుడు తపస్సు చేస్తూ ఉన్నాడు నారాయణుడు అంటే ఇక్కడ సాక్షాత్ శ్రీమన్ నారాయణుడు అని కాకుండా నరనారాయణ రూపంలో నారాయణుడు అక్కడ తపస్సు చేస్తూ ఉన్నాడు అలా ఉండేటువంటి తత్ర నారాయణ శ్రీమాన్ మయాభిక్షాం ప్రయాచిత నరనారాయణ అవతార రూపుడుగా ఉన్నటువంటి అవతారంలో ఉండేటువంటి నారాయణ ఋషి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను భిక్షాం ప్రయాచిత నేను అక్కడ భిక్షను అడిగాను తేన స్వకం పార్శ్వం నఖాగ్రేణ విదారితం ఎప్పుడైతే నేను భిక్ష అడిగానో వెంటనే ఆ నారాయణుడు అనేటువంటి ఋషి తన పై ఒక వైపు నుండేటువంటి ఒక పార్శ్వాన్ని ఒకసారి అలా గిల్లుకున్నాడు నఖాగ్రేణ విదారితం అలాగా ఒకసారి గెలుకునేటప్పటికీ ఆయన పార్శ్వం నుండి ఒకవైపు నుండి మహతీ స్రవతీ ధారా తస్య రక్తస్య నిశ్రుత ఆయన ఆ భుజము నుండి కొంచెం రక్తధార ఏర్పడి ఆ రక్తధార అనేటువంటిది నా కపాలం మీద పడి విష్ణు ప్రసాదాత్ సుశ్రోణి కపాలం తత్ సహస్రధా స్ఫుటితం ఆ విష్ణువు యొక్క ప్రసాదం వలన ఆయన ఆ రక్తం నా పైన పడడం వల్ల ఆ కపాలం మీద పడడం వల్ల ఆ కపాలం అనేటువంటిది ఒక్కసారిగా భగ్నమైపోయి నాకు ఏర్పడినటువంటి బ్రహ్మహత్యా దోషం తొలగింది అని చెప్తారు అలాగా ఆ శివునికి ఏర్పడినటువంటి మాపావం విడ అరర్క్ పిచ్చి అయిపోయి కోపాల కోడరి ఆ హరునికి ఏర్పడినటువంటి బ్రహ్మహత్యా దోషాన్ని తొలగించినటువంటి నారాయణావతారం నిదే కదా అంటూ ఆ రెండవ పాశనంలో ఆ శివునికి ఏర్పడినటువంటి దుఃఖ నివర్తకత్వాన్ని చెప్పిన తర్వాత మూడవ పాశురంలో ఆ భగవంతుడు శ్రీమన్ నారాయణుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మగా అవతరించినప్పుడు ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి శీలత్వము అనేటువంటి శీల గుణాన్ని మనకు చెప్తూ అలాంటి సౌశీల్యమైనటువంటి గుణం కలిగినటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను ఆశ్రయించండి ఆయనే సర్వస్మాత్వరుడు ఆయనే పరతత్వము అని ఈ మూడవ పాశురంలో మనకు వారు చెప్తూ ఉన్నారు మూడవ పాశురాన్ని అనుసంధానం చేసి ఆ పాశురార్థాన్ని మనం భావిద్దాం ఏరనై పూవనై పూమహల్ధన్నై వేరిన్నివిందయత్తన్నుల్వైత్ మేరన్నై మీతిడ నిబిరిందు మణ్కొండ మారణం మిక్కం ఓర్ తేవు ములదే వాసనలో చెప్తున్నారు ఏరనై పూవనై పూమహల్ధన్నై దీంట్లో ఈయనే సర్వస్మాత్పరుడు అని చెప్పడంలో ఎట్లాగే ఈయన సర్వస్మాత్పరుడు చెప్తూ ఉన్నారనమాట ఎట్లాగంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణుడు తనలో ఎలాగైతే అమ్మవారికి చోటిచ్చాడో అలాగే ఇతర దేవతలకు కూడా చోటిచ్చాడు ఎలాగంటే ఆయన విశ్వరూపుడు సమస్తము వ్యాపించి ఆ పరమాత్మలోనే ఆయనలోనే అందరు దేవతలు ఉన్నారు 
ఇదే మనకు చెప్తారు ఓ స్వామి ఆ విశ్వరూపంలో విశ్వరూప దర్శనం చేసినప్పుడు అర్జునుడు ఒక్కసారిగా చూసి ఓ కృష్ణ నీలో సమస్తమును నేను చూస్తూ ఉన్నాను దేవతలందరి బ్రహ్మాణ నీశం కమలాసనస్థం బ్రహ్మను ఈశ్వరుణ్ణి వీళ్ళందరినీ కూడా నీ దేహంలోనే నేను చూస్తున్నానయ్యా పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప అని అర్జునుడు ఆశ్చర్యపోతాడు ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూసి అలాగే తన దేహంలోనే కొంత భాగాన్ని ఈ దేవతలందరికీ ప్రసాదించినటువంటి వాడు కాకుండా ఇంకెవరు పర పర సర్వస్మా తరులు ఉంటారు అనంటూ ఈ పాషణంలో మనకు నమ్మాయి వారిని చెప్తున్నారు ఏరనై పూవనై పూమహల్ దన్నై ఏరనై అంటే వృషభమును వాహనముగా కలిగినటువంటి శివుడు వృషభము అనేటువంటి యుద్ధుని వాహనముగా కలిగినటువంటి వాడు శివుడు పూవనై అలా ఏరనై అంటే వృషభమును వాహనం వాహనముగా కలిగినటువంటి శివుడు అని అర్థం పూవనై అలాగే పువ్వునందు పుట్టినటువంటి వాడు నాభి కమలంలో పుట్టినటువంటి వాడు కనుక ఆ కమలమునే ఆసనముగా కలిగినటువంటి వాడు కనుక కమలాసనుడు అని పేరు కలిగినటువంటి వాడు బ్రహ్మదేవుడు కనుక పూవన్ అని అంటారు ఏరనై పూవనై పూమహల్ ధన్నై అలాగే పద్మము నుండి పుట్టినటువంటి ఆవిడ పూమహల్ అని పేరు కలిగినటువంటి లక్ష్మీదేవి ఈ ముగ్గురిని కూడా పూమహల్ ధన్నై వేరిణ్ణి విండోయ ఎట్లాంటి వేరిణ్ణి ఎట్లాంటి భేదము లేకుండా అంటే లక్ష్మికి వారికి కూడా తన దేహమునే స్థానముగా కల్పించాడు వీళ్ళిద్దరు ఎటువంటి వేరుబాటు లేదు అంటే లక్ష్మీదేవి సాక్షాత్తుగా తనకు భార్య ఆమెకు తన దేహాన్ని స్థానముగా ఇచ్చాడు అలాగే తనకు తన సృష్టిలోని వారైనటువంటి ఈశ్వరునికి బ్రహ్మదేవునికి కూడా తన దేహంలోనే స్థానం ఇచ్చాడు అంటే వారికి ఆమెకు ఎటువంటి తేడా లేకుండా అని చెప్తున్నారు అన్నమాట ఇక్కడ ఏరనై పూవనై పూమహల్ ధన్నై వేరుణ్ణి తన్నుల్ వైత్త ఎటువంటి భేదము లేకుండా తన శరీరములోనే పరమపదము నుండి నివసిస్తున్నటువంటి ఆ నిత్యసూర్లందరూ సేవించే విధముగా వింతయ వైత్ మేల్ తన్నాయి వింతయ ఆ పైన ఉండేటువంటి పైలోకాలలో పరమపదంలో వేయించేసినటువంటి నిత్యసూర్లుగా ఉన్నటువంటి అనంతగురుడ విశ్వక్షేనాదులు త్వయ సేవించే విధముగా వైత్ తన దేహంలో ఉంచి మేల్ తన్నై మీ తిడ నిమిందు మణ్కొండ మేల్ తన్నై మీ తిడ అతి వృద్ధి నుండి అంటే ఇక్కడ ఈ ఆయన చెప్తున్నటువంటి ఆ మొత్తం ఆ దేహం అంతా కూడా ఎక్కడిది అని అంటే త్రివిక్రమావతారంలో ఉండేటువంటి లక్షణమును ఒకసారిగా నమ్మాళ్ళ వారు గుర్తు చేసుకుంటున్నారనమాట మేల్ తన్నై మీ తిడ నిమిందు మణ్కొండ వామనావతారంలో వామనావతారాన్ని ధరించి బలి చక్రవర్తి దగ్గర మూడు అడుగుల నేలను అడిగి ఆయన ఒక్కసారిగా పైకి త్రివిక్రముడిగా లోకములన్నింటినీ కూడా కొలిచినటువంటి వాడు కదా పరమాత్మ ఒక అవతారంలో పరత్వము అని అంటే వామనావతారంలో త్రివిక్రముడై ఈ సమస్తమైనటువంటి లోకములను కొలిచాడు అలాగ తాను ఆ లోకములను కొలిచేటప్పుడు సత్యలోకం వరకు కూడా తన దేహమును పెంచి తన పై ఒక కాలితోటి పైలోకములను ఒక కాలితో కింది లోకములను అన్నింటినీ కూడా కొలిచేటప్పుడు ఆ పరమాత్మ యొక్క పాదమును బ్రహ్మదేవుడు కడిగాడు కదా అలాగ తన యొక్క పరత్వాన్ని అవతారంలో స్థాపించినటువంటి ఆ స్వామి కంటే కొండ మాల్తనల్ మిక్కుం తేవుములదే ఆ పరమాత్మ కంటే వేరే దైవం ఉన్నదా పర పరమైనటువంటి దైవం ఉన్నదా కనుక ఓ జునులారా ఆ పరతత్వమైనటువంటి శ్రీమన్ నారాయణుణ్ణి ఆశ్రయించండి అవతారమూర్తి అనేటువంటి శ్రీమన్ నారాయణుణ్ణి ఆశ్రయించండి అని ఈ మూడవ పాశనంలో ఆ త్రివిక్రమావతారాన్ని తెలుసుకొని త్రివిక్రమావతారంలో భగవంతుడు చేసినటువంటి అపదానములను మనకు గుర్తు చేసి మనందరినీ కూడా చక్కని జ్ఞాన బోధతో తరింపజేస్తూ ఉన్నారు నమ్మాయి వారు ఆయువారు తిరువడిహళే శరణం
ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ ತಿರುವಳಿಗಳೇ ಶರಣಂ 